дорогие друзья, строительный сезон не за горами и чем ближе к весне, тем больше, наверное, самостройщики начинают удивляться ценам на строительные материалы. Для тех, кто впервые попал на мой канал, хочу сказать, что весной этого года я планирую строить свой двухэтажный дом из полистирол-бетона по монолитной технологии, то есть не из блоков, а заливая полистирол-бетон в опалубку. Вот эти вот все блоки я заливал для того, чтобы испытать все эти составы, для того, чтобы узнать, какой состав полистирол-бетона лучше. А в сегодняшнем видео хочу посчитать разницу в стоимости на сегодняшний день по Одесскому региону между газобетоном и такого же размера полистирол-бетоном. Как бы там ни было, но самым популярным строительным материалом на сегодняшний день остается газобетон. Подавляющее большинство самостройщиков строится из газобетона за счет его ровной геометрии, за счет удобства кладки его на клеевой состав. Но с каждым днем газобетон становится все дороже и дороже. Не только в Украине, но и в других странах тоже. И многие самостройщики ищут альтернативу газобетону. Я для себя нашел альтернативу в виде полистирол-бетона. И сейчас хочу посчитать стоимость двух одинаковых по размеру блоков. 30 на 20 на 60. И узнать, кто из них будет дешевле. Полистирол-бетон состоит из пяти основных компонентов. Четыре из них обязательные и один можно добавлять по желанию. Обязательные компоненты это, конечно же, цемент. Желательно 500 марки. Это пенопласт. Пенопластовые шарики, либо дробленый пенопласт, он выходит вдвое дешевле. Это воздуховлекающая добавка, она обязательная для полистирол-бетона. И, конечно, вода. Ну и пятый компонент, это фибра. Фибру можно добавлять по желанию, но в целом она немного улучшает состав полистирол-бетона, делает его более крепким на растрескивании. И вот по этим пяти компонентам я посчитаю, сколько стоит один куб готового полистирол-бетона. И потом посчитаем, сколько таких блоков в кубе, а таких блоков 60 на 30 на 20, 27 и 77 штук. И тогда мы узнаем, сколько стоит один блок полистиролбетона марки D400. 500 цемент на сегодняшний день в Одессе стоит 90 гривен за мешок, 25 килограмм. Что на базарах, что я его покупал последний раз в Леруа Мерлен. Для полистиролбетона марки D400 нужно 330 килограмм цемента. Значит 330 мы делим на 25, получаем 13,2 мешков цемента 500 марки если мы это количество мешков умножаем на 90 гривен получаем 1188 гривен цемента на куб 1188 40 кубов дробленого пенопласта я еще в январе заказал по 410 гривен за куб 410 гривен это стоимость самой дробленки вместе со стоимостью доставки на стройку Дробленого пенопласта нужно немного больше, чем шариков, поэтому 410 я добавлю 20%. Примерно куб и 2 нужно для одного куба готовой массы полистирол-бетона. Поэтому 492 гривны пенопласт дробленый. Вот такая воздуховлекающая добавка стоит 137 гривен 5 литров. Ее расход колеблется в районе от 15 до 125 миллилитров на 25 килограмм цемента. Я добавлял примерно из расчета 1 мл на 1 килограмм цемента. Значит, мы 137 делим на 5000 мл и умножаем на 330. 9 гривен нужно на воздуховлекающую добавку для одного куба полистирол-бетона. Воду, конечно же, мы не считаем. И фибра... Фибра лучше использовать полипропиленовую, я считаю, мне получилось ее лучше всего размешать в этих блоках. Стекловолоконная как-то не сложилась. Но если брать среднюю цену, то полипропиленовая фибра, самая дешевая, я находил 120 гривен за 900 грамм. Стекловолоконная 75 гривен за 900 грамм. То есть средняя цена на фибру, можно сказать, в районе 100 гривен. Поэтому на один куб полистирол-бетона нужно фибры на 100 гривен. Итого 1789 гривен нам нужно на сегодняшний день для куба полистирол-бетона марки D400. 1789 гривен мы делим на 27,77, получаем 64 гривны 42 копейки. 64 гривны 42 копейки. Стоимость одного вот такого блока. Газобетон марки D400 на сегодняшний день у разных продавцов колеблется цена примерно от 100 гривен до 120 гривен за один блок, 60 на 30 на 20. К примеру, вот этот блок D300 я купил в Леруа Мерлен по 115 гривен штучка. 
То есть, в принципе, средняя цена газобетона на сегодняшний день примерно 105-107 гривен. Ну, как бы теоретически на этом видео можно было бы и заканчивать, да, то есть я посчитал газобетон 105 гривен, полистирол бетон такой же блок 64 гривны, но по факту тут немного еще не все сложилось. 64 гривны это стоимость полистирол бетона готовой стены, то есть никто блоками не занимается стройкой из полистирол бетона, то есть это мартышкин труд, заливать сначала блоки, перевозить их на стройку, укладывать их там на цементопечатный раствор, либо какую-то клей пену, либо клеевой состав. Это готовая стена, то есть выставляется опалубка и полистирол бетон заливается прямо в опалубку. Ему не нужен никакой клей между рядами, он заливается просто монолитом. А для того, чтобы из газобетона получить стену, нужно еще для газобетона купить клей и нужно сделать армирование. Хотя бы как производители газобетона рекомендуют, каждые два ряда, либо арматурой, либо кладочной сеткой. Арматуру, конечно, мало кто использует, потому что это дорого, больше берут кладочную сетку. Средняя стоимость кладочной сетки на сегодняшний день порядка 100 гривен за один лист 2 на метр. Толщина прутиков там, по-моему, 3 миллиметра, если я не ошибаюсь. Ширина стен моего дома будет 30 сантиметров. Значит, один лист кладочной сетки мы можем разделить на 4 части, получим лист 25 сантиметров шириной. Протяженность моих стен будет 52 метра. Значит, мы делим с одного листа мы получаем 8 метров, 52 мы делим на 8. 6 и 5 штук кладочной сетки нужно на один ряд. Значит, мне на мой двухэтажный дом с мастерской из газобетона понадобилось бы 146 листов кладочной сетки. Значит, мы 146 листов умножаем на 100 гривен и получаем 14600 гривен на армирование газобетона через один ряд, то есть каждый второй ряд. Делим на 60 кубов, а столько у меня стен, получается 243 гривны на армирование одного куба. Делим на 27,77, получаем 8 гривен 76 копеек армирование прибавляет к стоимости одного блока. И также, чтобы из газобетонных блоков получить стены, нужно их сложить на клей для газобетона. Расход клея для газобетона производители чаще всего указывают один мешок клея на куб газобетона. Это, конечно, в идеальных условиях, когда все рядочки ровненько выложены и газобетон имеет идеальную геометрию. По факту может пойти и полтора, и два мешка. Но не будем, как говорится, газобетон совсем уж на вилы поднимать, поэтому посчитаем один мешок клея на куб. Значит, 110 гривен за один мешок мы делим на 27,77 блоков, получаем 4 гривны, 4 гривны стоимость клея для газобетона. Значит, мы еще разберем среднюю стоимость газобетона, добавляем стоимость армирования и добавляем стоимость клея. Получаем 117 гривен. Значит, один блок готовой стены в перерасчете на блок получается 117 гривен из газобетона и 64 гривны из полистирол бетона. Поэтому, друзья, после сегодняшних нехитрых расчетов мы видим, что стоимость готовых стен из полистирол бетона выходит практически в два раза дешевле, чем из газобетона. Как в самом первом видео моем я говорил, что стоимость из полистирол бетона дома выходит в два раза дешевле. Практически так оно и получается. Поэтому, дорогие самостройщики, кто еще в поисках материала для стройки своего дома, присмотритесь к полистирол бетону. Это очень надежный, очень теплый материал, который можно вручную, прямо на стройке, в бетономешалке замешивать. Все компоненты очень простые, их везде можно достать. И получите надежные, крепкие, теплые стены, которые будут как минимум в два раза дешевле, чем из газобетона. Друзья, надеюсь, сегодняшнее видео было для вас полезным. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в новых видео. Всем хорошего дня. Пока.